Mister Colombo, la sua Reggiana è partita molto bene i primi 20 minuti, dopo avete lasciato un po' di spazio a Bassano, insomma una partita giocata a testa alta da entrambe le squadre. Sì, una, una bella partita, credo per il pubblico si sia divertito, questo fantastico pubblico che ha fatto da cornice a questa partita. Io devo fare i complimenti comunque al Bassano perché ogni tanto va riconosciuto il valore degli avversari che eh, ti possono anche mettere in difficoltà, per questo noi, come ha detto lei giustamente, siamo partiti bene, e poi probabilmente abbiamo anche messo in campo delle energie che piano piano sono scemate e lì eh, la partita allungandosi le squadre poi mi è sembrato che è venuta più fuori la qualità individuale di squadra del Bassano il Bassano è molto bravo nelle ripartenze, ha giocatori abili negli uno contro uno e molto veloci per cui quando le distanze sono diventate maggiori ha preso il sopravvento il Bassano però ripeto, mi è sembrata una partita divertente, aperta, nessuno ha fatto della pretattica, nessuno ha cercato di chiudersi è stata giocata a viso aperto con tantissimi ribaltamenti di fronte e poi in questo è meglio il Bassano rispetto a noi, questo sì. Ha studiato bene questa gara, infatti i primi minuti ha bloccato il centrocampo bassanese, le ripartenze, quindi significa che attendeva questa, questa spinta da parte del Bassano. Ma sì, vedendo e sentendo anche chi l'ha affrontata, eh, io ho visto comunque dei filmati e è una squadra di tutto rispetto, il fatto che quando invece si incontra l'Ascoli magari perché il nome eh, o il blasone di una squadra sembra maggiore rispetto a un altro eh, può far sembrare un, la partita più semplice o meno io ho visto subito che il Bassano uno perché ha fatto un grandissimo campionato per cui se l'è giocata fino alla fine due perché quello che mette in campo è di altissimo livello eh, vuol dire che ha dei grandi valori per cui quando si dice oh, che la Reggiana solo perché ha il nome o il blasone o perché è stata più anni in Serie A e B non significa niente, non, non è favorita credo che la squadra favorita per qualità eh, sia, sia il Bassano e oggi ha fatto vedere che è, ha qualcosa di in più rispetto a noi Ma questo non bisogna eh, vergognarsene però bisogna sapere che si può anche vincere in un'altra un maniera rispetto a quello che siamo abituati a fare il palese di oggi lo vede come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? No, assolutamente mezzo pieno, con il cambio delle regole dei playoff eh, tutto è possibile, infatti anche se eh, il Bassano sia meglio classificato in campionato non ha la possibilità di gestire, eh, non ha due risultati su tre, dovrà eh, per forza anche lei cercare di, di portare a casa i tre punti. Un'ultima battuta, un pubblico eccezionale, un pubblico che purtroppo non potrà essere presente in loco la settimana prossima. Conterà questa? Sì, sì e no, nel senso che innanzitutto il pubblico è fantastico perché questo mi rende orgoglioso di essere l'allenatore di una squadra che ha un pubblico meraviglioso come questo, difficilmente eh, trova, che si può trovare sia in categorie che anche in categorie superiori. Eh, però abbiamo vinto a, ad Ascoli con 9.000 tifosi avversari perché anche se lo stadio di Bassano è un po' più piccolo il calore dei nostri sicuramente si farà sentire e starà a noi e al Bassano a giocarsela a viso aperto Federico Furlan, tanto cuore anche oggi hai corso per, fino al momento dell'uscita ti abbiamo visto stremato al momento appunto del cambio una grande partita è mancato solo il gol oggi sì, diciamo che oggi c'è stata una grande prestazione, ancora una volta. E niente, abbiamo, abbiamo dimostrato di, di tenere testa a squadre blasonate come lo è stato Juve Stabia la settimana scorsa e, e quest'oggi la Reggiana. Oggi avete giocato anche contro un dodicesimo uomo che era un pubblico impressionante. Forse i primi minuti lo avete un po' sentito? Sì, no, diciamo che magari un po' il primo tempo siamo andati... Con il 4-3-1-2 magari non sapevamo bene muoverci come uscire, però poi una volta ci siamo ambientati abbiamo fatto vedere tutto il nostro valore. Ci sono stati episodi un po' dubbi anche oggi, un gol annullato e forse un rigore anche su Petri Biasi, insomma siamo sempre quelle criminali, però insomma, gli episodi ci sono. Sì, gli episodi ci sono sempre, quindi non stiamo lì a, a magari a perdere energie ne nervose che magari settimana prossima c'è un'altra partita, quello è l'importante. Per quanto riguarda la Reggiana, come l'hai vista? Te l'aspettavi così soprattutto? Sì, eh, abbiamo visto molti video in queste settimane, quindi abbiamo visto una squadra che gioca bene al calcio, che ci assomiglia molto, quindi anche il ritorno sarà tutto aperto e, e vedremo cosa succede.
c'è del pericolo del loro attacco ma l'avete saputo arginare molto bene insomma questo è un dato molto importante sì eh, a parte forse il palo su punizione poi non mi ricordo altre occasioni potenziali noi abbiamo, abbiamo avuto parecchie occasioni quindi siamo riusciti a controbattere colpo su colpo e adesso il mercante insomma, aspetterà il, la rivincita, la partita finale, lì sarà tutta un'altra storia. Sì, sarà un'altra storia, però dobbiamo stare attenti, che, nel senso adesso dobbiamo recuperare le energie nervose che abbiamo speso, e questo giorno di riposo e poi già da martedì pensare a domenica che è troppo importante. Guido Davi, un pareggio importante per il Bassano, anche se avete creato tantissimo... Inizialmente eravate un po' timidi di fronte a un pubblico probabilmente importante, però poi siete usciti molto bene. Sì, il primo tempo è stato equilibrato, merito anche della Reggiana, che sicuramente sapevamo che era una grande squadra e che soprattutto in casa ha fatto tantissimi risultati positivi e pochissime sconfitte. Quindi il primo tempo è stato più equilibrato e il secondo tempo abbiamo creato un po' di più, magari potevamo essere un po' più cinici sotto porta e potevamo fare qualcosa in più. Gol che in realtà sono arrivati, due annullati entrambi, il secondo netto, il primo insomma, c'è qualche dubbio, c'è un po' di rammarico per questo. Eh, sì, sul primo c'è qualche dubbio, sul secondo era in, in fuori gioco, quindi eh, ci stava. Adesso dobbiamo restare concentrati e prepararci bene come abbiamo sempre fatto per eh, domenica perché è troppo importante giocarci tutto nei 90 minuti. Avete fatto vedere una volta di più che questo Bassano c'è, avete continuato per tutto l'anno a correre e a giocare, insomma... Questo è un dato importante per voi? Sì, ancora oggi abbiamo dimostrato il nostro valore, non solamente oggi ma nell'arco di tutto il campionato. E sì, stiamo anche bene fisicamente, abbiamo dimostrato, infatti nel secondo tempo riusciamo sempre a uscire e alla lunga riusciamo diciamo, a creare anche più occasioni. Appuntamento a domenica prossima allora? Ci vediamo domenica prossima. Mister, è un pareggio, una partita dove Bassano ancora una volta ha creato tante occasioni, ci sono stati episodi dubbi, insomma peccato perché non è arrivata la vittoria sì eh, forse sarò retorico ma ritorno su questo su, su quanto eh, forse eh, nel fare così bene non aver portato a casa la vittoria vuol dire che sicuramente qualche errore da parte nostra c'è stato perché abbiamo creato molto e anche potenzialmente potevamo creare molto di più ma alla fine insomma, non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno quindi contento della prestazione abbiamo partito i primi 20 minuti dove loro erano carichi questo pubblico, pubblico importante li, li spingeva più che mai e quindi insomma a peccato è quello che dicevo anche i tuoi colleghi che in una partita del genere non portare a casa la vittoria sapendo che c'è una partita di ritorno e magari tra virgolette loro non hanno fatto una delle migliori loro partite una squadra che arriva qua sbaglia le due partite sarà difficile ma non voglio mettere le mani avanti nel senso negativo noi siamo questi siamo sempre stati questi e cercheremo di, di portare a casa questa finale ti abbiamo visto uscire arrabbiato e per questo motivo quindi? Sì, sì, no, assolutamente, io sono andato dall'arbitro non per il gol, così c'era stato riferito eh, il rigore su Pietri Biasi, ma anche se non c'era stato riferito, ce l'ha detto lo Stefano, eh, quindi eh, è logico che uno va sempre eh, a pensare l'ha toccato piano o meno, è stato toccato, lui è caduto ma era rigore. Siccome eh, poi eh, non mi piace passare per il palladino della giustizia quello che dice che la, la Juve Stabia quel gol lì era regolare, io lo dico anche adesso che c'era rigore una volta che abbiamo pareggiato quindi bisogna essere un po' eh, obiettivi nelle cose però questo lascia il tempo che trova non ci è stato dato e pensiamo invece in quello che abbiamo sbagliato nelle, nelle occasioni dove anche lui ha preso la traversa che magari poteva fare gol in altre circostanze dove Furlan è arrivato, è arrivato fuori e è uscita di poco ecco queste circostanze dobbiamo migliorarle perché è un peccato creare così tanto e non riuscire a portare a casa la vittoria la nota positiva è che la condizione atletica è ancora importante si è visto insomma anche oggi che avete corso fino al novantesimo da qua bisogna ripartire? Sì, bisogna ripartire da qua, abbiamo corso tanto, ma come, come questo è il nostro modo di interpretare il calcio, lo sappiamo e quindi non possiamo fare diversamente. So che è anche dispendioso, ma nello stesso tempo è dove ci dà sempre più frutti. E lo so benissimo che qualcuno era anche stanco, però per come giochiamo, ti ripeto, dobbiamo fare così e lavorare in settimana, prepararci bene. Eh, perché comunque eh, sia da una parte dell'altro tra virgolette purtroppo ahimè dopo la partita non è successo nulla perché magari puoi andare a portare a casa il risultato positivo però da una parte forse è meglio così noi quando dobbiamo gestire facciamo fatica allora pensiamo che dobbiamo rincorrere e quindi ce la metteremo tutta
Infatti questa è la prossima domanda, il Bassano non ha mai saputo sfruttare questa occasione, diciamo che è una buona opportunità questa e soprattutto non avete un pubblico contro come quello di oggi, perché al mercato ovviamente non ci sarà tutto questo pubblico. Ma loro qui, insomma, l'ambiente, la piazza, i tifosi, il, lo stadio, Serie A, ecco, quindi oggi i giocatori sono sentiti in Serie A, gli ho detto oggi dovete pensare che avete il nome dietro la maglia eh, prima di scendere in campo, quindi l'importanza di quello che avete fatto venendo fino a qua. Forse i primi dieci minuti effettivamente eravamo un po' sulle gambe, un po' spiazzati, poi pian piano abbiamo preso fiducia e sono contento, sono contento della prestazione e adesso avremo squalificato Proietti che anche oggi ha fatto una grande prestazione, ma insomma ci sarà Cenetti, vedrò, valuterò le altri, gli altri giocatori e ci si prepara un'altra settimana di passione sperando eh, che domenica non c'è dubbio che di loro ne verranno tanti, ma stavolta vogliamo vedere veramente il mercante stracolmo in ogni, in ogni spazio per incitarti e portarci avanti più che mai come hanno fatto anche loro.